हेलो भिवार्स असलमकुम अभी बसार सीविल एंड ट्रावल्स लिमिटेड एडिशन चैनल पक्ष सबा के स्वागत आज के प्रथम भिडियो द्वित अंशटुकु नहीं आलोचना करब प्रथम भिडियो आलोचना कर डिप्लोमा डिग्री कि क्यों डिप्लोमा डिग्री थे जीवन अंश हिसाब से जब फैसिलिटी गुल सब डिटेल्स आलोचना कर आज के आलोचना करब बीएससी प्रोग्राम क्यों बीएससी प्रोग्राम सिलेक्ट करबेजा कि सेगल प्रथम जानब बीएससी डिग्री कि बीएससी डिग्री साधारण आंडार ग्रेजुएट डिग्री देशे हम देशर बहरे ये अंडार ग्रेजुएट हिसाब परिचित देशे और बहरे जरा सायस बैकग्राउंड स्टूडेंट तर जिनटा के खूब पचंद करे जरा इंटरमिडिएट क्लस पास करार पर बसिभाग स्टूडेंट ही ता हायर स्टाडिर बैचलर डिग्री के चय कर कंतु जरा डिप्लोमा कर ता क्यु डिप्लोमा चार बस कमप्लीट करार पर तरह बीस सी प्रोग्राम एड होते तरह जो एक एडभान्टेज आता हम किस इूनिवार्सिटी तक के दस थ बारो क्रेडिट अफार कर जेटा ता डिप्लोमा कर आससे जिनटा एक भेगे बोली सपोज आपनर बीस सी डिग्रीटार टोटाल क्रेडिट एकश एकश टी क्रेडिट आपनी डिप्लोमा कर एज लाइक एज इन सीविल तो से क्षेत्र में आपके दस थ बारो क्रेडिट आपके लेस कर देवे एकश एकषट्टी थे बारो क्रेडिट आपके बद दी जो क्रेडिट थे से क्रेडिट आनी बी एस सी कमप्लीट कर कंतु सब भार्सिटी क्योंकि अफार देना ये अफार दे थार्ड ग्रेजुएट इूनिवार्सिटी तर स्टूडेंट किस आनार जो यहाँ तर भार्सिटी एक पलिसी एट पर आलोचना करब तो ये देखो आसले बी एस सी डिग्री क्यों दरकार अथवा कारा कर बी एस सी डिग्री तो देशे साधारण बी एस सी डिग्री किचू किचु सबजेक्टे खूब एट्रैक्टिव तर मध्य सब चे बी एट्रैक्टिव हे फार्मेसि कम्पिटर सायस कैमिस्ट्री बोलजी सीविल आर्किटेक्चार और किस सबजेक्ट आ जेगल सरकारी और बेसरकारी इूनिवार्सिटी पढ़ते परि तो जो चान ये सरकारी और बेसरकार भार्सिटी कौनगुल आसे बेसरकार भार्सिटर मध्य को टप ए टप बी टप सी तीनटे कैटेगर भाग कर आसे अपनारा जो चान अवश्य कमेंट शेयर करबें बेपारे डिटेल्स अपना के जान तो देख चलार डिग्री देखे क्यों माच प्रायरिटी देव है डिप्लोमा डिग्री फार्ष्ट अफ अल देर इज मोर जब अपरचुनिटीज लेस दैन डिप्लोमा डिप्लोमा जब सेक्टर जो सेभेंटी पार्सेंट है बीस जब सेक्टर हंड्रेड पार्सेंट और नियर हंड्रेड पार्सेंट द्वित नम्बर बेटार आर्नस एंड रिसपेक्ट एक जो हमें संक्षेप एक जिन बुझाई बोली आपनी एक प्रोजेक्टे जो जयन करब एज ए सीभिल इंजिनियर आनी जो डिप्लोमा होल्डार हो क्षेत्र आना के एज ए फ्लोर मैन हिसाब से क्षेत्र कर फ्लोर मैन मीस जरा टोटाल प्रोजेक्टाई देखाशुना कर तर मत एक दायित्व और बीएससी प्रोग्राम जो कमप्लीट कर जाए जेक्टर सैट सुपारेशन अथवा सुपारभार पोस्टे नियोग दे शुरूते कारण तरा ओई प्रोजेक्टर सम्पर् डिजाइन मैटरियल डिओकिू सब हायर मैनेजमेंट अथवा जरा जिन बोझे तर द्वारा कंट्रोल करते चाय तो ये अपनी देखें जो अपना डिप्लोमार पजिशन अथवा बीएस पजिशन तब अनेक भाई मन करबें जो हतोबा डिप्लोमा भाई के एक छोटो को देखा आसल बेपार ना रियलिटी देखा तब हाँ जरा डिप्लोमा पास करसे जरा एक्सपिरियन्स ता क्यों अनेक क्षेत्र में डिप्लोमा बीस सी थे भलो कारण ता बेसिकटा जाने ता प्रैक्टिकल नलेजा जाने तो उचित जे जेटा परि डिप्लोमा हक बीस सी हक 
আমাদের জিনিসটাকে সঠিক ভাবে জানা সেটা নিজেদের সাবজেক্টে আচ্ছা আরেকটা টপিক আছে মোর নেটওয়ার্কিং যে আমরা যদি বিসিটে করতে যাই তাহলে আমরা নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো পারবো নেটওয়ার্কিং সুযোগটা কি আপনি বিভিন্ন জব মনে করেন আপনি একটা কনসালটেন্সি ফার্মে আছেন একটা কনসালটেন্সি থেকে ফার্ম থেকে কাজ কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পজিশনে হয়ে থাকে তো আপনাকে কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন লোকের সাথে ফ্যাক্টরি লেভেল হোক কনসালটেন্ট লেভেল হোক বিভিন্ন লোকের সাথে আপনাকে ওঠা বসা করা লাগবে এর সাথে কি হবে আপনার একটা নেটওয়ার্কিং তৈরি হবে সেটা দেশে হইতে পারে দেশের বাইরে হতে পারে যেটা আপনার জন্য ভবিষ্যৎ লাইফের জন্য আপনার জন্য সিকিউর আপনি মন চাইলে একটা চাকরি আপনি করতেছেন কিন্তু ভালো লাগতেছে না আপনি আরেকটা চাকরি মুভ করতে পারবেন এটা ডিপ্লোমার ক্ষেত্রেও হয় বিসির ক্ষেত্রেও হয় কিন্তু বিসি তে সুযোগটা একটু বেশি থাকে এখন আমরা দেখব ডিপ্লোমা কোর্স থেকে কিছু ডিসঅ্যাডভান্স দেখছিলাম এখন আমরা দেখব ব্যাচেলর কোর্স থেকেও কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটা কি যদি আমরা সরকারি ভাবে ব্যাচেলর প্রোগ্রামটা করতে পারি যেমন বুয়েট কুয়েট ডুয়েট আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো কস্টিং নাই যেটা কস্টিং আছে সেটা অতি নগণ্য প্রাইভেট ভার্সিটির তুলনায় ফার্স্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইজ দেয়ার হাই কস্ট ইটস অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইন বাংলাদেশ দিস ইয়ার অ্যারাউন্ড সিক্স লাখ টু সেভেন লাখ ইন সেকেন্ড গ্রেজুয়েট ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট গ্রেজুয়েট ইউনিভার্সিটি মোর দ্যান টেন লাখস অ্যান্ড থার্ড গ্রেজুয়েট ইউনিভার্সিটি লাইক ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ইটস অ্যারাউন্ড ফোর লাখস যেটা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে ক্যারি করা অনেকটাই কষ্ট তবে ডিপ্লোমাদের ক্ষেত্রে একটা সুযোগ আছে তারা অনেকে চাকরি করে চাকরি করার পাশাপাশি ইভিনিং শিফটে তারা ডিপ্লো বিএসসি প্রোগ্রামটা করে তো তারা চাকরিও করতেছে সাথে ইভিনিং প্রোগ্রামে ব্যাচেলার ডিগ্রিটাও পূরণ করতে পারতেছে এখানে তো একটা অ্যাডভান্টেজ কিন্তু এখানে ব্যাচেলার ডিগ্রিতে ধারীদের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে এসে তারা কিন্তু কিছু করতে পারতেছে না তারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর তারপরে তারা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনে ঢুকতে পারতেছে আচ্ছা দ্বিতীয় জিনিসটা কি লং টাইম নিড ফর ফ্যামিলি সাপোর্ট আপনার যদি ফিনান্সিয়াল অবস্থা খারাপ থাকে তাহলে আপনার জন্য আসলে ব্যাচেলার প্রোগ্রামটা একটু কষ্টকর হয়ে যাবে একটা হচ্ছে আপনার কস্ট বেড়ে যাচ্ছে এবং আপনার ফ্যামিলি আপনাকে ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করার পর আরও চারটা বছর আপনাকে ক্যারি করতে হবে এবং যেটার কস্ট অনেক হাই যদি আপনাদের বাসা ঢাকা হয়ে থাকে তাহলে হয়তো আপনাদের লিভিং কস্টটা কমে যাবে কিন্তু যদি আপনার ঢাকার বাইরে থেকে আসেন তাহলে আমাদের লিভিং কস্টটা কিন্তু অনেক হাই অ্যারাউন্ড আপনার যদি ভার্সিটি কস্ট আমি ধরলাম সেকেন্ড ইউনিভার্স সেকেন্ড গ্রেজুয়েটেড ইউনিভার্সিটি লাইক স্ট্যাম্পোর্ড এসইউবি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এগুলাতে আপনার থাকা খস্ট তার অর্ধেক আপনার যদি ভার্সিটির খরচ ছয় লাখ হয় তারপর থাকার খরচ চার লাখ টোটাল দশ লাখ টাকা আপনাকে মনে করতে হবে যে আমার এই কোর্সটা কমপ্লিট করতে দশ লাখ টাকা লাগবে আরও জিনিস আছে যেটা আমরা ভার্সিটি লেভেলে যদি কোনো সময় ভিডিও আলোচনা করি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো এক্সট্রা কিছু কোর্স থাকে এক্সট্রা কিছু কারিকুলাম থাকে অথবা ড্রপ হলে কি কি ফ্যাস কি কি হ্যাসেলের মধ্যে পড়তে হয় কস্টিং একটু হাই লাগে তো এগুলো আমরা আলোচনা করতেছি না আমাদের মেইন ফোকাসটা ছিল ডিপ্লোমা এবং ব্যাচেলার ডিগ্রি সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানো তো আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা দুইটা প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে পারছেন এখন আমরা আলোচনা করব যে এটা আসলে বোনাস আমি বলতে পারি যে আমরা কোন কোন দেশে হায়ার স্টাডি সুযোগটা পাবো কোন প্রোগ্রাম থেকে কোন কোন দেশ আমাদের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে এবং আরেকটা এক্সাইটিং জিনিস সেটা হলো অনেকে আমাদের দেশের বাইরে যে জাতীয় পরিচয় পত্র যেমন বাংলাদেশের আছে তারা চায় দেশের বাইরে যে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য এটা আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ার এবং যারা ডাক্তার তারা সচরাচরই করে থাকে 
যেমন আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে যে আপনি যেই টুয়েলভ থেকে পাস করছেন তাহলে আপনার দেশের বাইরেই যাইতে হবে কারণ আপনার দেশে আপনাকে তো মূল্যায়ন করতে পারতেছে না তারা দেশের বাইরে যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তারা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়েস্ট স্কলারশিপ নিয়ে তারা দেশের বাইরেই সেট হয়ে যাচ্ছে আবার অনেকে আবার দেশের মায়ের রিটার্ন করতেছে দেশে ছোট ছোট কিছু জব অথবা কিছু কনসালটেন্সি আমরা নিজেই দিচ্ছে তো এটা সম্পূর্ণ পার্সোনাল চয়েস আমরা যাবো না আমরা এখন দেখবো আসলে আমাদের জন্য কি কি ফ্রেশারদের জন্য কি কি অপরচুনিটি আছে তারা কোন জিনিসটাকে নেবে তাদের কাছে বোঝাই দেওয়ার জন্য যারা মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রি করতে চায় তাদের জন্য দেশের বাইরে অনেকগুলো ফান্ডিং থাকে সেই ফান্ডিং হিসাবে যদি আলোচনা করে থাকি তাহলে নেয়ার দেন এইটি ফাইভ পার্সেন্ট টু নাইনটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ গিভেন রেদার দেন কম্পেয়ার ইন অ্যানাদার স্কলারশিপ অ্যানাদার প্রোগ্রাম স্কলারশিপ তো মাস্টার্স অথবা পিএইচডি ডিগ্রি হোল্ডারদের জন্য কিন্তু স্কলারশিপ পয়েন্টটা অনেক বেশি ব্যাচেলার পয়েন্টের জন্য ব্যাচেলার পয়েন্ট ভিউ মিনস ব্যাচেলার প্রোগ্রাম এদেরও জন্য এইটটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ দিয়ে থাকে ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের জন্য স্কলারশিপ সাধারণত চায়না আপনার অস্ট্রেলিয়া এসব দেশ মোটামুটি ভালোই স্কলারশিপ দেয় ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট আমরা অল এভারেজ ধরলে আমরা কাউন্ট করতে পারি এখন আমরা দেখব ন্যাশনালিটি কোন কোন দেশ দেয় এবং প্রসিডিউরটা কি যদি আপনি পিএইচডি অথবা মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করেন অস্ট্রেলিয়া থেকে কমপ্লিট করার পর দুই বছর যদি আপনি ওই দেশের থেকে জব ভিসা নিয়ে জব করতে পারেন তখন আপনি ওখানে ন্যাশনালিটি নিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং তারপরে যারা যদি সব কিছু মনে হয় যে আপনি যোগ্য তাহলে ওই দেশ আপনাকে ন্যাশনালিটি দিয়ে দিবে অস্ট্রেলিয়া আপনার ফার্স্ট চয়েস হতে পারে সেকেন্ড চয়েস মাস্টার্স অথবা পিএইচডি ডিগ্রি কমপ্লিট করার পর আপনি জব ভিসাতে অ্যাপ্লাই করবেন জব করবেন এরপর আপনাকে ওই দেশের নিয়ম অনুযায়ী এক থেকে দুই বছর স্টে করবেন এখানে যেটা আপনার ওটা বলতে হয় এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ভিসা অর এমার্জেন্সি এক্সিট ভিসা ইউকেতে এটা যদি আপনি পূরণ করতে পারেন ঠিকঠাক তাহলে আপনি ইউকেরও ন্যাশনালিটি পেতে পারবেন আর একটা দেশ আমাদের দেশের জন্য ইকো ফ্রেন্ডলি বলা যেতে পারে যেটা তাদের কন্ডিশন তাদের মেন্টালিটি আমাদের দেশে দেখবেন বাংলাদেশ টিম যখন ক্রিকেট খেলতে যায় একটাই দেশ থাকে যাদের সিকিউরিটি অনেক কম থাকে কারণ তারা কি সচেতন এবং তাদের কাগজপাতি থেকে সব কিছু ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে না নিউজিল্যান্ড সো আমাদের স্টুডেন্ট অনেকেই চয়েস থাকে নিউজিল্যান্ডের জন্য নিউজিল্যান্ড আসলে যাদের ফোকাস থাকতে পারে তারা ব্যাচেলার্স ও মাস্টার ডিগ্রিকে তারা অবশ্যই প্রাধান্য দেবেন বিশেষ করে সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফুড অ্যান্ড বেভারেজ এগুলোতে চাহিদা ওদের দেশে খুব বেশি থাকে এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ প্রত্যেক বছরই এরা অফার করে চতুর্থ নাম্বারটা যে দেশ হল কানাডা ওয়াও জাস্টিন টুডো জাস্ট ওয়াও এখন সে যেটা করতেছে তার দেশের জন্য এই স্টাডির দিক থেকে আগে থেকেই কানাডা অনেক আগে অনেক স্টুডেন্টরাই পছন্দ করে কিন্তু জাস্টিন টুডো আসার করার পরে আসার পরে ইমিগ্রেশন সিস্টেমটা অনেক ইজি করে দিছে আপনি কানাডা থাকা অবস্থায় আপনি যদি দেশে এসে বিএসিডি করেন তারপরে যদি আপনি কানাডায় চলে যান তারপরে আপনি ছয় মাসের মধ্যে আপনার ওয়াইফকে নিয়ে কানাডায় নিতে পারবেন এবং ওখানে এক্সেস এন্ট্রি ভিসা নিয়ে থাকতেও পারবেন তো ওই দেশে কিছু পলিসি আছে ওই পলিসিতে আপনি পূরণ করতে পারেন তাহলে আপনি ওই দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন আর লাস্টে একটা যে জিনিস সেটা আপনার না বললেই নয় সেটা হচ্ছে হলো আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ডও আপনাদেরকে ডিপ্লোমা ব্যাচেলার্স এই প্রোগ্রামগুলো শেষ করার পরে চাকরি করবেন তারপরে গভর্নমেন্ট কিছু অফার দেয় আপনাকে ওই দেশে স্টে করার জন্য তো আপনি যদি ওগুলো পূরণ করতে পারেন সেখানেও ন্যাশনালিটি পেয়ে যাবেন আচ্ছা এখানে আমরা কিন্তু আলোচনা করলাম কিছু কিছু বড় কান্ট্রি কিন্তু তার মানে কি অন্যান্য দেশ দেয় না বুঝলাম না ওই সব দেশও দেয় কিন্তু এই দেশগুলো হচ্ছে একটু হাইলাইটেড যে সবাই যেতে চায় না এই দেশের বাইরে যেমন আছে জাপান আছে 
কোরিয়া আছে সুইডেন আছে এদেশে তো অনেক স্কলারশিপ অফার করে সেটা ডিপ্লোমা ব্যাচেলার ও মাস্টার্স ডিগ্রিতে তো আশা করি যারা ইন ফিউচার দেশের বাইরে যেতে চান তাদের জন্য এই ইনফরমেশনগুলো অনেক কাজে লাগবে এখন লাস্টে কোশ্চেন আমাদের যেটা আসলে ভিডিওটা করা যেটা উদ্দেশ্য যে আপনি ডিপ্লোমা করবেন না বিএসসি করবেন তো আমরা আপনাকে একটা গাইডলাইন দিছি আশা করি এই গাইডলাইন থেকে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যারা অভিভাবক আছে তারাও উপকৃত হবে এবং আপনারাও যেহেতু পড়াশোনা করতেছেন নিজের ভালো মন্দ বোঝেন তো আশা করি আপনারা এখান থেকে ডিসিশনটা সহজেই নিতে পারবেন তো কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে আপনার অবশ্যই নিজের গোলটা সেট করে নিতে হবে যে আমি এটাই করব হ্যাঁ আমি সব কিছু বুঝলাম তো আমি আমি আমার লাইফটাকে এভাবেই সেট করব আমি জীবনে বড় হয়ে ডাক্তার হব অথবা ইঞ্জিনিয়ার হব অথবা আমি অন্য সেক্টর যাব সেটা আগে সিলেক্ট করে নিতে হবে আর আপনি কিভাবে আপনার জীবন স্টাইলটাকে প্রতিবাদ করবেন এটা আপনি সবচেয়ে ভালো ডিসিশন নিতে পারবেন সবাই ভালো হতে চায় কিন্তু ভালো করার জন্য নিজের চেষ্টা নিজের বিলিভ অবশ্যই দরকার আর একটা জিনিস যেটা অবশ্যই ফ্যামিলি যে আপনার ইচ্ছা আছে চেষ্টা আছে কিন্তু আপনি ফ্যামিলি সাপোর্টটাও পাচ্ছেন না অথবা ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটাও পাচ্ছেন না যার কারণে আপনি অনেক সময় যে চাচ্ছেন বিএসসি করতে কিন্তু আপনার ফ্যামিলির কন্ডিশন আপনার নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আপনাকে দেখতেছে যে না আপনার বিএসসি করার থেকে আপনার ডিপ্লোমা করলে আপনার জন্য সুবিধা হবে আপনি ডিপ্লোমা কমপ্লিট করার পরে তারপরে আপনি বিএসসি নিজের টাকায় করতে পারবেন এটা আপনার জন্য অনেক ইফেক্টিভ ডিসিশন আরেকটা জিনিস খুব ভেরি করে আমাদের ডিসিশন নিতে সেটা হলো সেলফ কনফিডেন্স আপনি যদি নিজেকে কনফিডেন্স মনে করেন যে হ্যাঁ আমি কাজটা করব সেটা হচ্ছে আপনার নিউজ যদি ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ আপনি সেটা ডিপ্লোমা কোর্স হোক আর বিএসসি কোর্স হোক আপনি ইনশাল্লাহ কমপ্লিট করতে পারবেন সেটা সততার সাথে এবং আপনি ফুললি কনফিডেন্স সাথে পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করার পর আপনি আপনার জীবনের যে গোল জব সেখানেও ইনশাল্লাহ আপনি ভালো করতে পারবেন তো কনফিডেন্সের উপরে বড় কিছু হয় না তো এরপরে সর্বশেষ যে আপনি ডিসাইড করছেন হ্যাঁ আমি ডিপ্লোমাই করব অথবা আমি বিএসসি করব সেই ডিসিশনে আপনি অটোট থাকেন এরপরে ছয় নয় অনেক কিছু আসবে কিন্তু ওগুলা নিয়ে আপনারা কোনো সময় মাথা কামাবেন না তো আশা করি আপনাদের টোটাল ভিডিওতে আপনাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারছি আপনাদের যদিও আমাদের কথা ভালো লাগে অথবা আমার কথাগুলোর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই আমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমাদের যদি এরকম আরও ভিডিও চান অবশ্যই আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন আর আমরা আপনাদের উৎসাহ পাই আপনাদের লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব থেকে আশা করি আপনারা আমাদের সাপোর্ট করবেন ধন্যবাদ এরকম আরও ভিডিও আমরা সামনে নিয়ে আসবো টিল দেন স্টে হ্যাপি আল্লাহ হাফেজ